ஜீவன் அனாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே என் ஜீவன் அனாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே நன்மை ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் பின்னையும் நேசி என்னே சுனாதா நன்மை ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் பின்னையும் நேசி என்னே சுனாதா ஜீவன் ஆனாலும் காவானாலும் பின்பற்றுவே என் ஜீவன் ஆனாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே ஆசிர்வதித்து 
இதன் மூலயமா நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை எங்களுக்கு கற்றுத்தரும் முடியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து உடைய பிரசனம் எங்களை வழி நடத்தட்டும் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரத்துல பதினெட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் இந்த வார்த்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த ஒரு வசனத்தில் மாத்திரமல்ல இந்த முழு அதிகாரத்திலேயே யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் வரைக்கும் நம்ம வாசித்தோம் என்றால் எல்லா வசனங்களுமே அவர் பிதாவை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கிறதாய் காணப்படுகிறது இதை நாம் இன்னும் எல்லா வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது இதுல இரண்டு விதமாக ஜபத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் ஒன்று தமக்காக ஜபம் ஏற்கிறார் மற்றொன்று தம்முடைய சீசர்களுக்காக ஜபம் ஏற்கிறதை நாம் இந்த அதிகாரத்தின் மூலயமா நாம் வாசித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது தனக்காக என்ன ஜபம் செய்கிறார் என்று பார்க்கும்போது இரண்டாவது வசனத்தில் பிதாவே வேலை வந்தது என்று சொல்லி அவர் ஜபத்தை ஆரம்பிக்கிறார் பிதாவே வேலை வந்தது என்றால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அவரோடு கூட இருந்தவன் காட்டி கொடுக்கிற வேலை வந்துவிட்டது கல்லனை பிடிக்க புறப்படுகிறது போல பட்டயங்களையும் தடைகளையும் எடுத்து கொண்டு அவரை பிடிக்கிற வேலை வந்துவிட்டது மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கைகளில் ஒப்புக் கொடுக்கிற வேலை வந்துவிட்டது அவர்கள் அவரை கொன்று போடவும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெரிந்திருக்கிற வேலை நெருங்கிவிட்டது நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தமும் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்படுகிற வேலை வந்துவிட்டது அடிக்கிறவர்களுக்கு தன்னுடைய முதுகை காட்டுகிற வேலை வந்துவிட்டது என்று இந்த வேலைக்கு அர்த்தம் இந்த வேலையை செய்வது செய்து முடிப்பதற்காகத்தான் பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனை தேவ குமாரனை இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் பிதா எதற்காக இந்த வேலையை செய்வதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினார் இந்த வேலையை செய்து முடி முடிப்பதுல அவ அவசியம் என்ன என்று கேட்போம் என்றால் யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே பதினேழாவது வசனத்திலே உலகத்தை ஆக்கினிக்குள்ளாக திருக்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமாக உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் ஏன் உலகம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒன்று யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடைக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் உலகம் பொல்லாத பிரபஞ்சம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள்ளும் பொல்லாத பிரபஞ்சத்துக்குள்ளும் இருக்கிறது என்றால் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனுஷர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனுடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறது எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுதலதுமாக இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபசாரங்களும் தேசித்தனங்களும் கொலைப்பாதங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிக்கேடும் புறப்பட்டு வரும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் வேதம் என்ன இப்படிப்பட்ட பொல்லாத கிளிகளில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனுஷர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது என்று வேதம் எச்சரிக்கிறது மனுஷர்கள் தங்களுடைய சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் அவபக்தியுள்ளவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் என்று வேதம் எச்சரிக்கிறது ஏன் இவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவே ஒரு பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது என்று வேதம் எச்சரிக்கிறது ஏன் இந்த பாவம் ஏன் இந்த உலகம் பொல்லாத பிரபஞ்சத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டது என்று நீங்கள் கேட்பீர்களானால் மனுஷனுக்குள்ள எப்படி பாவம் வந்தது என்று நீங்கள் கேட்பீர்களானால் பிரசங்கி புஸ்தகத்தில் ஏழாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லப்படுகிறது இதோ தேவர் மனுஷனை செம்மையானவனாக உண்டாக்கினார் அவர்களோ அநேக உபாய தந்திரங்களை தேடிக்கொண்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஆதியாகமத்திலே நாம் வாசிப்போம் என்றால் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டி 
சிருஷ்டிக்கார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் அவனே உபாய தந்திரங்களை தேடிக் கொண்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ பாவம் எப்படி வந்தது மனுஷனால் வந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலே இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்தில பிரவேசித்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனால் எப்படி பாவம் வந்தது அவன் தேவனுடைய கட்டளையை மீறினால் மீறினதனால் வந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பதினெட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஒரே மீறுதலினாலே எல்லா மனுஷனுக்கும் ஆக்கினை வந்தது என்றும் ரோமர் ஐந்து பத்தொன்பதாவதிலே ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகாக்கப்பட்டது போல என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆம் ஒரே மனுஷனாலே மனுஷ ஜாதி முழுவதும் மனுஷனுடைய எல்லா சந்ததிகளும் வம்சங்களும் பாவத்திற்குள்ளே தள்ளப்பட்டது என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அந்த கீழ்ப்படியாமையினாலும் அந்த மீறுதலினாலும் ஆதி ஆதி மனுஷனாகிய ஆதாமுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலும் அவனுடைய மீறுதலினாலும் எல்லா மனித ஜாதிகளும் பாவத்தை பாவிகளாக்கப்பட்டது பாவிகளாக்கப்பட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மனிதன் எதை கொண்டு வந்தான் மனுஷனுக்குள் பாவத்தை கொண்டு வந்தது என்ன என்று என்ன என்றால் அவனுடைய கீழ்ப்படியாமையும் அவனுடைய மீறுதலும் தான் ஆம் அந்த பாவம் மரணத்தையும் ஆக்கினையும் மனுஷனுக்கு கொண்டு வந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லுகிறது அதனாலதான் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மனுஷன் மண்ணுக்கே திரும்பும்படி தேவன் கட்டளையிட்டார் ஆனால் தேவனோ அன்புள்ளவர் தேவன் மனுஷனை மறுபடியுமா மீட்டுக் கொள்வதற்காக ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் அந்த திட்டம்தான் அந்த அந்த முதலில் நான் வாசித்த யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே நீரினை உலகத்தில் அனுப்பினது போல பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனை இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் அனுப்பினது மனுஷர்களை மீட்பதற்காக பாவத்திலிருந்து மீட்பதற்காக சாபத்திலிருந்து மீட்பதற்காக நம்மை தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமன்றங்களை மாற்றும்படியாக தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நிற்க நாம் நிற்கும் நிற்பதற்கு தகுதியாகும்படியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த வேலையை நமக்காக செய்து முடித்தார் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவி இழக்கப்பட்டது போல இன்னும் ஒருவருடைய கீழ்ப்படுதலினாலே அநேகர் நீதிமன்றங்களுக்கப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த நீதியின் பலம்தான் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற நித்திய ஜீவன் வேதம் சொல்லுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் மூன்று பதினைந்து பதினாறிலும் ஒன்று யோவான் இரண்டு இருபத்தி ஐந்து ஒன்று யோவான் ஐந்து பதினோராவது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசித்தோம் என்றால் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியம் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆக பிதா எதற்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் இந்த வேலையை செய்து முடித்து நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்கும்படியாக அவருடைய கீழ்ப்படுத்தினாலே அநேக நீதிமன் நீதிமன்றங்களாக்கப்படவும் அவர்கள் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக் கொள்ளவும் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் அவரை அவரிடத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையை கொடுத்து இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் அந்த யோவான் பதினேழாவது பதினெட்டு பதினேழாவது அதிகாரத்திலே பதினெட்டாவது வசனத்திலே இப்படியாக பிதாவை பார்த்து அவர் வேண்டுதல் செய்கிறார் நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் இப்பொழுது அவர் நம்முடைய சீசர்களுக்காக ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறார் நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் இந்த யோவான் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே ஒரு சில வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் பிதாவிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக ஜெபிக்கிறார் நீர் எனக்கு நியமத்து கிரியை செய்து முடித்தேன் நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு உங்களுடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன் நீர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் இப்பொழுது நான் உங்களிடத்திற்கு வருகிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஜபத்தை இயேசு கிறிஸ்து ஏறெடுக்கிறார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்பா பிதாவே நீர் என்னை நம்பி இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினீர் ஒரு வேலையை என்னுடைய கரத்தில் கொடுத்து அனுப்பினீர் இந்த வேலையை நான் செய்து முடிக்கிற வேலை வந்து விட்டது இதோ அந்த வேலையை நான் செய்து முடிக்க போகிறேன் ஆனால் இனி ஒரு வேலை இருக்கிறது அந்த வேலையை என்னுடைய சீசர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் என்று பிதாவிடத்திலே 
வென்று செய்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் தேவ திட்டம் என்னவென்று இவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் ஆமாந்தவரே ஆம் பிதாவே நீ யார் என்பதை நான் சொல்லிவிட்டேன் நான் யார் என்பதையும் அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் நீ யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் நான் யார் என்பதையும் நான் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை அனுப்பினீர் என்பதையும் இவர்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் இப்ப என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இனி நீங்க என்ன எப்படி நம்பி இந்த உலகத்திற்கு நான் அனுப்பினீங்களோ என் கையில எப்படி ஒரு வேலையை கொடுத்து நீங்க அனுப்பினீங்களோ அதே அதே வேலையை அந்த முக்கியமான வேலையை இனி இருக்கிற வேலையை இந்த சேஷர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று அவர் பரலோகத்தில் இருக்க பிதாவை பார்த்து வேண்டுதல் செய்கிறார் அந்த வேண்டுதல் செய்யும் போது ஒரு முக்கியமான மூன்று காரியங்களை இந்த இடத்துல அவர் தன் சீசர்களுக்காக அவர் ஜெபிக்கிறார் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் அவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி அவர்களுக்காக நான் என்னைத்தானே பரிசுத்தமாக்குகிறேன் என்று ஒரு வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆக இந்த சீசர்களை உலகத்திலே அனுப்பும் போது இயேசு கிறிஸ்து பிதாவிடத்திலே வேண்டுகிற முதல் காரியம் என்னவென்றால் அவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி அவர்களுக்காக நான் என்னைத்தானே பரிசுத்தமாக்குகிறேன் இது அந்த வசனத்திலே ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தையை சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து ஜெபிப்பதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன என்று நாம் பார்த்தோம்னாக்கா ஆனால் அந்த பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி என்பதற்கு என்ன அதற்கு வந்து சரியான விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தபோது ரோமர் ஆறாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக நாம் தேவனுக்கு அடிமைகளாகும் போது பரிசுத்தமாகுதல் நமக்கு கிடைக்கிற பலன் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அதனாலதான் இயேசு சொல்லுகிறார் இவர்களை சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் அப்போ தேவனுக்கு நாம் அடிமைகளாக வேண்டும் என்றால் நம்மை வெறுமையாக்க வேண்டும் நம்மை முழுவதுமா தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என் சித்தமல்ல ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் என்று சொல்லி அனுதினமும் நாம் வாழ வேண்டும் சோ அதுதான் தேவனுக்கு நாம் அடிமைகளாக வாழ்வது என்பதற்கு என்பது அர்த்தம் உதாரணம் பார்க்கும்போது பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பும் போது ஒரு வேலையை கொடுத்து அனுப்பினார் என்று நாம் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் அந்த வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு பிசாசானவன் எவ்வளவோ தடைகளை கொண்டு வந்தான் உதாரணமாக மத்திய நாலாவது அதிகாரத்துல மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் போது அப்போது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி செய்யும் என்று சொல்லும் என்றான் அவர் பெரியத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்றார் எழுதி இருக்குதே என்றால் அது கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறது அது சத்தியத்தை சொல்லுகிறது பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவையே சோதிக்கிறான் என்றால் நம் நமக்கு நம்மை இந்த உலகத்திற்கு இயேசு கிறிஸ்து அனுப்பும் போது நம்முடைய கா நம்முடைய கையில ஒரு வேலையை கொடுத்து நம்முடைய கையில ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்து அவருடைய பணியை அவருடைய வேலையை செய்ய முற்படும் போது ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு பலவித பிரச்சனைகள் பலவித சோதனைகள் நேரிடும் அந்த சோதனைகளை நாம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த சத்தியத்தின் மூலியமாக நாம் மேற்கொள்ள முடியும் அதனால சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாக முடியும் என்றால் சத்தியத்தினாலே இந்த உலகத்தில் இருந்து நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளாக வாழ்ந்து தேவனுடைய சித்தத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற நியமத்திற்கிற வேலையை நாம் வெற்றிகரமாக இயேசு கிறிஸ்து எப்படி கீழ்ப்படிந்து அந்த வேலையை செய்து முடித்தாலும் அதே போல நாமும் அவருடைய வேலையை நாம் செய்து முடிப்பதற்கு இந்த சத்தியம் நமக்கு உதவி செய்யும் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் பாவம் செய்யாதபடிக்கு என்னை இந்த வார்த்தை சத்தியம் என்னை காப்பாற்றுகிறது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் தேவனை விட்டு விலகாதபடிக்கு தேவ சாயலை மறுபடியுமாய் நாம் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு இறந்த போனதை தேவ சாயலை இயேசு கிறிஸ்தின் மீட்டு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு முற்றிலும் நாம் முழுவதுமாய் நாம் முடிவு பறிந்தும் நாம் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்கு சத்தியத்தினாலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிறார் பிலிப்பியர் ஒன்றாவது அதிகாரத்துல ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து 
மனுஷ சாயலானார் என்று இயேசு கிறிஸ்து பற்றி நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல யோவன் பத்தாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தாறாவது வசம் சொல்லுகிறது பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும் உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டும் இருக்கிற நான் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கிறது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணனா தம்மை தாமே அவர் வெறுமையாக்கினார் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார் மனுஷ சாயினார் பரலோகத்தில் இருந்த தேவன் இந்த உலகத்திற்கு தம்மை வெறுமையாக்கி இந்த உலகத்திற்கு வந்து தம்மை அடிமையாக்கி அவர் வாழ்ந்து காட்டினார் அவர் மு சிலுவை பரியந்தமும் அவர் அவர் கீழ்படிந்து நமக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்தார் அப்போ நம்ம நம்பி ஒரு நம்முடைய கையில ஒரு காரியத்தை ஒரு வேலையை ஒரு ஊழியத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிற நாம் அதை செய்வதற்கு முதலாவது தகுதி என்னன்னாக்கா அந்த சீசனுடைய தகுதி முதலாவது நம்மை நாம் வெறுமையாக்க வேண்டும் தேவனுக்கு நாம் அடிமைகளாக பாவத்திற்கு அடிமைகளாய் வாழாமல் தேவனுக்கு அடிமைகளாய் வாழ நாம் கத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி தேவனுக்கு அடிமைகளாய் வாழ்வதற்கு சத்தியத்தினால் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்திலிருந்து உலக காரியங்களிலிருந்து நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு தேவனுக்கென்று நாம் வாழ்ந்து தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்து முடிக்கிறவர்களாய் தேவன் கொடுத்திருக்க வேலையை நாம் செய்து முடிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் இதுக்குதான் முதலாவது ஜபத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவிடத்திலே ஏறெடுக்கிறார் இரண்டாவது காரியம் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறதும் அல்லாமல் அதாவது அவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறதும் அல்லாமல் இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்று அவர் வேண்டிக் கொள்ளுகிறார் அப்போ அவருடைய இரண்டாவது ஜபம் இந்த இரண்டாவது வேண்டுதல் என்னவா இருக்குதுனாக்கா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷர்களை இந்த உலகத்துல அனுப்புகிறார் அனுப்பும் போது அவரை பற்றி அதாவது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன் அவர் எங்கிருந்து வந்தார் அவர் யார் என்பதை இந்த மனிதர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் இந்த சீசர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் இப்போ அந்த வழியை மற்ற ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்போ இரண்டாவது காரியம் இந்த இந்த சீசர்களிடத்திலே அவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு எதற்கு வந்தார் அவர் எங்கிருந்து வந்தார் அவர் யார் அவரை விசுவாசிகளுக்கு என்ன நடக்கும் நீ எனக்கு நியமத்தை கிரிய செய்து முடித்தேன் உன்னுடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன் நீ எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் இப்போது நான் உமக்கு உம்மிடத்தில் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார் சோ ஆக அவர் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மற்ற ஜனங்களுக்கு அவர்கள் கண்டது அவர்கள் கேட்டது எல்லாவற்றையும் மற்ற ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த உலகம் ஒரு பொல்லாத பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது பொல்லாப்புக்குள்ள இருக்கிறது மனுஷனுடைய கிரியைகள் எல்லாம் மோசமா இருக்கிறது சோ அப்படி அப்படி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஆவ மன்னிப்பு கிடைக்க வேண்டும் அவர்களும் பரலோக ராஜ்யத்திலே வந்து தேவனோடு கூட இருக்க வேண்டும் நித்திய ஜீவனை அவர்கள் சுதந்திரத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் இதை மற்ற ஜனங்களுக்கு நாம் இவர்கள் மூலியமாய் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் மூலியமாய் மற்ற ஜனங்கள் எல்லா ஜனங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொந்த தெய்வமாக சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதனால்தான் எபிரேல எழுதியிருக்கிறது அவர் அநேக தரம் தம்மை பலியிடும்படிக்கு பிரவேசிக்கவில்லை என்றும் கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து திருக்கும்படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்து மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு இருந்து இந்த பிதாவின் வலது புரசத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் ஆக இந்த நற்செய்தி மற்ற ஜனங்களுக்கு யார் சொல்ல வேண்டும் நாம் தான் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாகிய நாம் தான் மற்ற ஜனங்களுக்கு போய் சொல்ல வேண்டும் இன்று கூட நம் ஒரு ஜப குறிப்பை கேட்டோம் அந்த பன்னிரண்டு வயதுள்ள ஒரு சிறுமி போதை பொருட்களினாலே மறுத்து போய்விட்டால் என்று நாம் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு அந்த கிரீன்ஃபீல்ட் அந்த பகுதியை குறித்து நாலாயிரம் பேர் இப்படியாக அந்த பகுதிகளிலே போதைக்கு அடிமைப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார்கள் இந்த ஜனங்களை யார் விடுதலை செய்யறது இந்த ஜனங்களை எப்படி அநேக ஜனங்களுக்கு இந்த இந்த இப்ப இந்த உலகத்துல அநேக மக்களுக்கு பாவத்துல சிக்கி அதுல இருந்து வெளியே வர முடியல பாவத்துல இருந்து வெளியே வரணும்ட்டு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது ஆனா வழி தெரியல அநேகர் ஜனங்களுக்கு பரலோகத்துக்கு போகணும்ட்டு என்ன இருக்குது ஆசை இருக்குது ஆனா சரியான வழி தெரியல ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நானே வழியும் 
சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறது இந்த வழியை யார சொல்றாக்கா நம்ம நம்ம அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாகிய நாம் நாம் அதை அதை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் சோ அதனாலதான் லூக்கா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்துல நாப்பத்தி ஏழாவது வசனமும் நாப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தையும் நாம் பார்க்கும்போது அன்றியும் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எரிசிலியம் தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது ஆக மனம் திரும்பலை குறித்தும் பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து இந்த சிசர்களுக்காக அவர் வேண்டுதல் செய்கிறதை நாம் இந்த யோவான் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே இருபதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது காரியம் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினரை உலகம் விசுவாசிக்கிறதுக்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஒரு மனத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் செய் ஆண்டவர் ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறார் ஆஹ் அதாவது ஒரு மனமும் தேவ அன்பும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் அதாவது சீசியர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்க ரெண்டு கண்டிஷன் முதலாவது அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கணும் இரண்டாவது அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்க வேண்டும் இதை இந்த சீசர்களிடத்திலே எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கிறார் இது மூன்றாவது அவர் செய்த வேண்டுதல் முதலாவது வேண்டுதல் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாகப்பட வேண்டும் இரண்டாவது வேண்டுதல் இவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட இவர்கள் மற்ற ஜனங்களிடத்திலே சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் மூன்றாவது காரியம் அன்பு தேவ அன்பு அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு எத்தனையோ ஊழியங்கள் வளர்கிறது எத்தனையோ ஊழியங்கள் இன்னைக்கு நடக்கிறது ஆனா அநேக இடத்துல ஒன்னஸ் இல்ல ஒரு மனம் இல்ல மார்க் பத்தாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தஞ்சாவது வசனத்துல பார்க்கும் போது யாக்கோபும் யோவானும் எங்களில் ஒருவன் உமது வலது பாரசத்திலும் ஒருவன் உமது இடது பாரசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி எங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அத அத சொன்ன உடனே மத்த அவரோடு கூட இருந்த சிஷியர்கள் மற்ற பத்து பேரும் அதை கேட்டு யாக்கோவின் மேலும் யோவான் மேலும் எரிச்சல் அடைந்தார்கள் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்ப உடனே யோசிச்சு பேச என்ன சொல்றாங்கனாக்கா உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்க இருக்கல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த அன்பு அந்த தேவ அன்பு இன்னைக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு வந்து அந்த இன்னைக்கு வந்து அந்த அன்பு வந்து நம்ம இடத்துல வந்து இருக்கிறதா அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த இந்த மூன்று காரியமும் நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா என்பதை நாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நாம் இந்த நாளிலே நாம் இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த காரியங்கள்ல மூன்று காரியங்கள் குறித்து பார்த்தோம் மூன்று விண்ணப்பங்களை மூன்று காரியங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவிடத்துல வேண்டுகிறார் அன்று இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிஷர்களுக்காக பிதாவிடத்துல வேண்டினார் அது அவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல அது நமக்கும் கூட இந்த மூன்று காரியங்களை நம்முடைய கரத்துல ஒரு முக்கியமான வேலையை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் தேவன் எனக்கு இந்த ஊழியத்துல அனுப்ப ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் இதை என்னோட கரத்துல கொடுத்திருக்கிறார் இதை என்னிடத்துல தேவன் பேசினார் இதை என்னை செய்ய சொன்னார் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இந்த மூன்று காரியங்களை வைத்து நாம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த மூன்று காரியங்கள் இல்லாமல் நாம் செய்தோம் என்றால் நாம் செய்கிற காரியங்கள் அது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்குமா இருக்காதான்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு அதை நாம் செக் பண்ணிப்போம் ஒரு சில நாட்கள் முன்பாக நான் என்னுடைய நண்பர் நண்பர் ஒரு இடத்துல நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது அவருக்கு ஒரு காரியத்தை எனக்கு பகிர்ந்து கொண்டார் அதாவது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் சேட்டலைட்டை வந்து அனுப்புறாங்க அதாவது பல ஆயிரம் ஒரு ஒரு சில ஒரு ஒரு சில ஆயிரம் கணக்கான சேட்டலைட்டுகளை அனுப்புகிறார்கள் எவ்வளவோ செலவு செய்து அது நமக்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கும் இந்த இடத்துக்கு வந்து சிக்னல் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறாங்க ஆனா பல ஆயிரம் கணக்கான சேட்டலைட் இருந்தாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில சேட்டலைட் ஒரு நூற்று கணக்கான சேட்டலைட் சேட்டலைட் மட்டும்தான் வந்து சரியா அனுப்பினர்களுக்கு சரியான சிக்னல் சரியான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுக்குமாங்களா 
மற்ற சேட்டலைட் என்ன பண்ணணும்னாக்கா வந்து அந்த மாட்டுக்கு எங்கேயோ சுத்திக்கிட்டு இருக்குமா அதுக்கு நிறைய செலவு செய்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒன் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து எங்கேயாச்சும் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகி கீழே விழுந்துருமா ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயோ சிக்னலே கிடைக்காத இடத்துல போயிட்டு சுட்டி தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறோமா ஆக்சுவலா அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இன்னைக்கு தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்து நம்முடைய கரத்துல ஒரு வேலையை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் ஓகேங்களா அவ கொடுக்கும்போது அந்த சிக்னல் வந்து கரெக்டா இருக்குதான்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிக்னல் கரெக்டா அங்க போகுதா அங்க அங்கிருந்து கரெக்டா வருதா என்பதை நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டோம் அது இல்லாம நம்ம மாத்திரக்கு ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இதை என்ன தேவன் செய்ய சொன்னார்னு செஞ்சுக்கிட்டு அந்த சேட்டலைட் மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்காம எங்கேயோ ஒரு மூலம் சுத்திட்டு தானக்கம் அது நமக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல தேவனுக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல சோ அது இந்த நாளிலே நாம் செய்கிற காரியங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிட்ட சொன்னார் நான் செய்கிறது என்னுடைய சுயமாய் நான் எதுவுமே செய்யறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆக இந்த இரவு வேலையிலே நாம் நம்ம இடத்துல கொடுத்திருக்கிற காரியங்களை நாம் பரிசோதித்து தேவனோட கரத்துல வைத்து நாளிலே நாம் நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்வோம் முதலாவது அண்டவரே என்னை உங்களை சத்தியத்தினாலே அனுதினமும் என்னை பரிசுத்தமாக்கு பரிசுத்தமாக்கி தாரும் நான் இந்த உலகத்தில் இருந்து என்ன என்னை பிரித்தெடுத்தவனாய் நீர் என்னை வைத்திருக்கிறீர் இனி நான் உமக்கு அடிமை என்னை வெறுமையாக்குகிறேன் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் இரண்டாவது என்னை கொடுத்திருந்த காரியத்தை இந்த வேலையை நான் மற்ற ஜனங்களுக்கும் நாம் போய் சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவது காரியம் நாங்கள் எங்கள் சகோதரருக்குள்ளே ஒரு மனமும் தேவ அன்பும் எங்களுக்குள்ள நிலத்திற்கும்படியாக செய்ய எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் என்று இந்த இரவு வேலையில நாம் ஆண்டவத்துல ஜபிக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து அன்று பிதாவிடத்துல ஜபித்தார் அந்த ஜபம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டும் என்று நாம் இந்த இரவு வேலையில வாஞ்சிப்போம் என்றால் நிச்சயமாக தேவன் அதை நமக்கு பெற்று தருவார் தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக நாம் ஜபிப்போம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த இரவு நேரத்திலே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா பிதாவே உம்முடைய குமாரனும் என்னுடைய மீட்பும் நச்சுகரமாக இயேசு கிறிஸ்து அண்டவரே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த ஜபத்தை தம்முடைய சீஷர்களுக்காக அண்டவரே உம்மிடத்துல ஏறெடுத்தார் சுவாமி அது அவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல எங்களுக்கும் அந்த வார்த்தைகள் அந்த வேண்டுதல்கள் அண்டவரே எங்களுக்காகவும் அவர் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார் சுவாமி அண்டவரே அந்த வேண்டுதல்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைவேற நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரே நாங்கள் உமக்கென்று நாங்கள் வாழவும் உமக்கென்று நாங்கள் சாட்சிகளா இருக்கவும் அந்த தேவ அன்பில் நாங்கள் நினைத்திருக்கவும் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரே என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தமே என்று அண்டவரே நீர் ஜெபித்தீரே அதை போல நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் நாங்கள் ஜெபிக்க ஜெபித்து அதன்படி வாழ எங்களுக்கு தயவு காட்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு தங்க இருக்கட்டும் எஸ்வே நீர் அன்று ரசிகர்களுக்காக நீர் வேண்டி அந்த விண்ணப்பம் எங்களுக்கும் பொருந்தும் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி அன்றவரே நாங்கள் மனதில் வைத்து எந்த காரியங்களிலே நாங்கள் அன்றவரே நாங்கள் பின்தங்கி இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் நாங்கள் ஆண்டவரே சரி செய்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் முதலாவது ஆண்டவரே நாங்கள் அன்றவரே உமக்கு நாங்கள் அடிமைகளாக முடியாத ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பாவத்தில் அடிமைகளாக இருந்த நாங்கள் இன்று நாங்கள் உமக்கு நாங்கள் அடிமைகளாகும்படியாக அண்டவரே அந்த பரிசுத்த வாஞ்சையோடு உங்களுடைய சித்தத்தை செய்து முடிக்கிறவர்களாய் நாங்கள் வாழவும் அண்டவர் உங்களை பற்றி நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லவும் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த ஜனங்கள் எத்தனையோ பேர் ஆண்டவரே உண்மை அறியாமல் அண்டவரே நடகாக்கு நீக்கி போய் கொண்டிருக்கிறாங்க சுவாமி எஸ்வே எங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராங்க நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு போய் உண்மையை பற்றி நாங்கள் சொல்ல எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் ஆண்டவரே உண்மை குறித்தும் நாங்கள் சாட்சி சொல்ல எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேவ அன்பில் நாங்கள் கட்டப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எல்லாவற்றும் காத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் மீட்பும் அச்சரமாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பரிசுத்தமுள்ள ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் சொல்ல மாறந்த கல்வாரி சிநேகம் கள்ளனையும் மாற்றும் விந்தை சொல்ல மாறந்த கல்வாரி சிநேகம் கள்ளனையும் மாற்றும் விந்தை உச்சாக ஆவி தாங்கிட செய்தி 
ഊർജാഗ ആവി സാങ്കീരച്ചേരി ഊരെങ്കും ഉമ്മന്തൈ കൊല്ലിടവേ ജീവൻ അനാലും സാവാനാലും പറ്റുവേ ജീവൻ അനാലും സാവാനാലും ും സാവാനാലും പിൻപറ്റുവേ 